వరకు ఇంద్రకీలాద్రి దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి మా ప్రతినిధి సుజిత ప్రస్తుతం ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్నారు భక్తుల సందడిని మనకు లైవ్ లో వివరిస్తారు సుజిత ఓటు ఇప్పుడిప్పుడే అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తుల తాకిడి కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతోంది ఆదివారం అలాగే కార్యాలయాలకు సెలవులు రావడంతో భక్తులు ఇప్పుడిప్పుడే అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో రావడం జరుగుతోంది ఇప్పుడు అలాగే ప్రముఖులు కూడా ఎంతో మంది అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు తరలి వస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఇప్పుడే ఆలయానికి ఇచ్చేశారు అలాగే క్యూ లైన్లో కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు క్యూ లైన్లో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలని అలాగే ప్రత్యేక సౌకర్యాలను కూడా కల్పించారు రెండు వందల యాభైకి పైగా టెంపరీ టాయిలెట్స్ని కూడా అధికారులు నిర్వహించారు కింద కొండ కింద కూడా నుంచి వచ్చే భక్తులకు అలాగే ఘాట్లలో స్నానం చేసి పైకి వచ్చే భక్తులకు కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని సౌకర్యాలు పూర్తి చేశారు రెండు వందల యాభైకి పైగా టెంపరీ టాయిలెట్స్ని ఏర్పాటు చేశారు అలాగే సీసీటీవీ కెమెరాస్ అలాగే డ్రోన్ల సాయంతో కూడా అధికారులు భద్రతా బలగాలని మోహరించి ఇప్పుడు ఒకసారి ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు మనతో ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయి సార్ ఒకసారి చూస్తారు ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశానుసారం గత ఇరవై రోజుల నుంచి ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ఈరోజు దేవి శరణ నవరాత్రుల ప్రారంభంలో ప్రజల ఎవరికి ఎటువంటి భక్తుల ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా గత ఐదు సంవత్సరాల పరిపాలనలో అనేక లోపాలతో అనేక ఇబ్బ ఇబ్బందులతో భక్తులందరూ కూడా పడ్డారు కాబట్టి అవన్నీ ఇప్పుడు తలెత్తుకోకుండా చేసేటటువంటి బాధ్యత జిల్లా యంత్రాంగంది ప్రజాప్రతినిధి మాది అని చెప్పి అని చెప్తే సార్ ఈరోజు చూడండి ఉదయం నుంచి తొలి దిగతున్న ఇప్పటివరకు ఎంతమంది ఎన్ని వేల మంది దర్శనం చేసుకున్నారో మీరే ఒకసారి గమనించండి ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉంటే తక్షణమే అటెండ్ అవుతుంది దీంతోపాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఐదో తారీఖున అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను బహుకరిస్తారు ఆ సందర్భంగా ఆ మూల నక్షత్రం రోజున అమ్మవారి జన్మదినోత్సవం రోజున వచ్చేటటువంటి భక్తులకి ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని తర్వాత చివరి మూడు రోజులు కూడా తెప్పోత్సవం వరకు కూడా వచ్చేటటువంటి భక్తులకి అసౌకర్యం కలగకుండా చూడాలి అని చెప్పని అధికారులు అందరితో చెప్పడం జరిగింది ఆ దిశగా చర్యలను కూడా చేపట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యులు గెలిచాము అని అంటే అమ్మవారి ఆశీస్సులతోనే అది సాధ్యపడింది ఖచ్చితంగా కృష్ణ గోదావరి నదులు పొంగు పొర్లుతో ఉన్నాయి డెల్టా వర్షాలు పడి సరైనటువంటి దిశగా రాష్ట్రంలో పంటలు పండి రాయలసీమ లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు పడి రైతులందరూ కూడా ఆహ్లాదంగా ఉన్నటువంటి లేకపోతే ఆనందంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇది కొనసాగాలని చెప్పాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత మేలు చేకూర్చడానికి అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు అందించాలి అని చెప్పని ఈరోజు కోరుకోవడం జరిగింది కాబట్టి తొమ్మిది రోజులు ఎక్కడ ఎటువంటి లోపం లేకుండా ముందుకు సాగేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం అది ఆయన చెప్తున్నారు తొమ్మిది రోజులు అది భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా అమ్మవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకునే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తామని చెప్తున్నారు ఐదో తారీఖున ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించ జరుగుతుందని కూడా చెప్తున్నారు అలాగే తెప్పోత్సవం వరకు అన్ని కార్యక్రమాలని పకడ్బందీగా చేశామని ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు వివరించారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి